அப்பாக்கு ரொம்ப ஆசை நான் பெரிய நடிகன் ஆனோம்னு ஆனா அப்பா அது உயிரோடு இருக்கும் போது அது சாத்தியமா இல்ல நீங்க நினைச்சதை நான் சாதிச்சுட்டு ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே எனக்கு வந்து ஃபாதர்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய அப்பா ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசுலயே அப்பா இல்லாததுனால அந்த ஒன்னும் அந்த அந்த ஒரு ஏக்கம் அதெல்லாம் ஜாஸ்தி உண்டு விவரம் டாக் அபவுட் என்னுடைய அப்பா பத்தி பேச போறோம் என்னுடைய அப்பா பத்தி அப்துல் ரஷீத் என் அப்பா பேரு எங்க அப்பா மேல எனக்கு ரொம்ப பயம் இருக்கும் அன்கண்டிஷனல் லவ் எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருக்காரு எங்க அப்பா பதினாறு வயசுல என்ன யூஎஸ் அமிச்சிட்டாரு படிக்க அமிச்சிட்டாரு அப்புறம் திருப்பி கூட்டிட்டு வந்து மை ஜேர்னி ஆஃப் சினிமா கேரியர் ஆரம்பிச்சு வச்சாரு அப்பா பத்தி சொல்லணும் அப்பா ஒரு தயாரிப்பாளர் மலையாளத்துல தமிழ்ல ஒன்று ரெண்டு படங்கள் தான் எடுத்திருக்காரு இப்ப நாங்க எல்லாருமே இங்கதான் எங்க அப்பா காமேஷ் சவுத்லயே த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்டார்ட் லைட் மியூசிக் இந்த கல்யாண கச்சேரி அப்படின்னு சொன்னாலே இது வந்து அவருடைய நிகழ்ச்சி தான் இருக்கும் அப்பா வந்து நிறைய ஹீஸ் கான் த்ரூ லாட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் யங் ஏஜ்லயே வந்து ஒரு அவருடைய லெக் ஆம்பிடேட் பண்ணாங்க ஒரு கால் கிடையாது அப்பாக்கு பட் என்னன்னா அந்த கால் இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்த கூட அவர் வந்து விடல ஒரு ஒரு லைட் மியூசிக்ல அந்த ஷூ மொத கொண்டு அண்ட் அவருடைய அந்த ஜிப்பா அண்ட் ஒரு வேஸ்ட் ஒன்று போடுவார் அது மேட்சிங்கா ஷூ அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தார் அந்த ஒரு கால் இல்லைனாலும் பட் அதுக்கப்புறமாவே ஒரு யங்கர் ஏஜ்லயே வந்து தவறிட்டார் இவர்ஸ் ஒன்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பட் எங்க அம்மா யூஸ் டு சிங் அலாங் வித் மை ஃபாதர் அம்மா நிறைய ஹிந்தி பாடல்கள் பாடுவாங்க எங்க அப்பாக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு சவுத் இந்தியன் ஆர்தி பொர்மன் நானும் அப்பா இருக்கிற படம் இங்க இப்ப என் கையில இல்ல அப்பாக்கு ஷாரிக்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஷாரிக்னா உயிர் அப்பாக்கு என்ன விட ஜாஸ்தி அப்பா ஷாரிக்க லவ் பண்ணாரு அப்பா அண்ட் ஷாரிக் அப்பா இல்லைனா நானும் மாவும் கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் எங்க அப்பா இருந்ததுனாலதான் எங்க கல்யாணம் ஈஸியா முடிஞ்சது எங்க வீட்டு ஃபர்ஸ்ட் மருமக உமா சோ அப்பா உமாக்கு கேக் ஊட்டி விடுற ஒரு பிக் இது அற்புதமான காட்சி ஏன்னா அவரு எனக்கு அப்பா இல்லாதனால அவரு ரொம்ப அந்த அந்த ஃபாதர் ஃபிகரா தான் நான் வந்து பாத்துருந்தேன் என்னுடைய ஃபாதர் லோவா நான் வந்து ஃபீல் பண்ணவே இல்லை அவர் நானும் மாவும் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இப்ப வேலையே கிடையாது அப்பா எப்போதுமே அவுட்டிங் போறதா சார் இது வந்து கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சு அப்பா எங்களை அவுட்டிங் கூப்பிட்டு போயிருக்காரு அப்பா என் தங்கச்சி நானு எல்லாம் வண்டலூர் ஜூ போயிருக்கோம் அப்பாக்கு ரொம்ப ஆசை நான் பெரிய நடிகன் ஆனோம்னு ஆனா அப்பா அது உயிரோடு இருக்கும்போது அது சாத்தியமா இல்ல சோ அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அப்பா இருக்கும்போது என்னால அது ஆக்டரா மாறி ஸ்டாரா அப்படி அவனு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்க முடியல நீங்க நினைச்சத நான் சாதிச்சுட்டு இருக்கேன் இது வந்து என்னோட அப்பா சின்ன வயசுல அண்ட் அவர் நிறைய சாதனைகள் பண்ணிருக்காரு அதாவது ஒன் மேன் ஷோ ட்ரம்ஸ்ல இருந்து கீபோர்ட்ல இருந்து கிட்டார்ல இருந்து ட்ரிபிள் காங்கோல இருந்து எல்லாமே அவரே வாசிக்கிற மாதிரி என்னோட ஃபேமிலி அப்பாவோட ஃபேமிலின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிஸ்டர் அப்பாக்கு ராதாமணி அப்ப இப்போ நான் அப்பா வந்து மியூசிக்க ரொம்ப லவ் பண்ணாங்க அத வந்து பாதிலே விடல அந்த முழுமையா கடைசி வரைக்கும் எங்க அப்பா வந்து வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் எந்த பிசினஸ் எந்த வேலையா இருந்தாலும் அப்பா செய்வாரு சினிமா துறை மட்டும் இல்ல அப்ப டாப்ல இருக்கும்போது பயங்கரமா சம்பாதிக்கிறது பாத்துருக்கேன் பிசினஸ் டவுன் ஆகி கீழே இருக்கும்போது நான் அப்பாவை பாத்துருக்கேன் அப்ப என்ன வேலையோ என்ன செய்யணுமோ அதை இறங்கி வேலை செய்வேன் சோ அப்பா ஒரு நல்ல விஷயம் சோ அதே கேரக்டர் எங்கிட்டயும் இருக்கு எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 ஆனால் என்னமோ மாதிரி இருக்கு அப்பா எழுந்துக்க மாட்டேங்கிற கொஞ்சம் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின் தான் நான் இருந்தது இறந்து போய் போயிட்டாருன்ற விஷயம் கூட நமக்கு தெரியலையே அது அந்த சின்ன வயசுன்ற ஒரு அந்த ஒரு 
இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அந்த டைம்ல எனக்கு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் எங்க மேரேஜ் அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு ஒண்ணுக்கு நாலு அஞ்சு கார் இருக்கும் ரெண்டு வீடு இருக்கும் மூணு வீடு இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் 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 டிஃப்ரெண்ட் இது எல்லாமே நானுமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே எங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒன்று கொண்டா விட்டு போனது எல்லாமே போனது வீடு மொத்தமாகவே போனது அவர் வந்து ஹி ட்ரை டு ஏனோ திருப்பி அதை எடுத்து சம்பாதிக்கணும்னு அந்த ஒரு வைராகியம் அதெல்லாம் இருந்து இருந்து எனக்கு ஏன்னா அப்பாவோட பிஸ்னஸ்ல தான் நான் நினைச்சுதான் உமாவை கல்யாணம் பண்ணேன் அது அது ட்ராப் பண்ணோன்னு எல்லாமே போயிடுச்சு எனக்கும் வேலை இல்லை அப்போ நானும் உமாவை வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டோம் உமா அம்மா வீட்டில் தங்க குடம் பக்கத்துக்கு அப்பா அம்மா வாடகை வீடு நாங்களும் வாடகை வீடு ஷாரி பிறந்த அப்புறம் எங்களை பார்க்க வந்தார் அப்பா திருப்பி போகிறதுக்கு வந்து அப்பாவுக்கு ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு டிக்கெட்டு காசு அது எங்கிட்ட சொல்லலை எங்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்துச்சு அப்பா பஸ் ஏறி போனார் அம்மா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பஸ் ஏறி போனார் பஸ்லேயே அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அது வந்து கோயம்புத்தூரில் இறங்கியிருக்காரு அவருக்கு வந்து வழி வந்து கோயம்புத்தூரில் இறங்கியிருக்காரு ஆனா இ ஹேட் ஒன்லி ஏதோ கொஞ்சம் காசு இருந்திருக்கு அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாம என் மாமியார் கிட்ட அந்த காசை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் திருப்பியும் பஸ் ஏறி வந்ததுனாலதான் பிரச்சனையே ஆச்சு இல்லைன்னா அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா எனக்கு ஷூட்டிங் போது தான் நியூஸ் வருது அப்பா இறந்து போயிட்டாரு நாங்க நாங்க வந்து உமா அப்பா போட்டோம் எங்க அப்பா போட்டோம் அப்படி பக்கத்து பக்கத்துல வச்சுப்போம் அப்பப்ப ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருக்கிட்டே அப்படியே அப்பப்ப பேசுவோம் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில ஆல்மோஸ்ட் இப்ப இருக்கிற சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்ல இருந்து மிகப்பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அப்பா அதுல வந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாம் நான் பேசாட்ட கூட அவங்க வந்து அப்பா பத்தி சொல்லி என்கிட்ட பேசுவாங்க ரொம்ப டச்சிங்கா இருக்கும் ஸோ எனக்கு அப்பாவோட ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஒரு டேலண்ட் நான் வந்து இப்போ நான் என்னை விட்டு போல அது இட்ஸ் இன் தேர் மை பிளட் அப்பா நமக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருப்பாரு அது வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம பகிர்ந்துக்கணும் ஓகே அதில் நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதில் கல்ச்சருங்கிறது வந்து கல்ச்சர் நம்ம எந்த கல்ச்சரில் வாழ்கிறோம்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த கல்ச்சரை வந்து நம்ம பசங்களுக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்மளெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வச்சு ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது நம்மளும் பண்ணணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களையும் அதை செய்ய வைக்கணும் செய்ய வச்சாதான் அந்த அந்த பாண்டிங் எப்போதுமே இருக்கும் மெயினாக நான் எப்பவும் சொல்லிக்கிறேன் டோன்ட் லீவ் யுவர் கல்ச்சர் அண்ட் கோ பியாண்ட் யுவர் கல்ச்சர் நம்ம கல்ச்சர்லேயே வாழ்ந்த நம்ம கல்ச்சர்லேயே இருக்கு ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே